sebelum saya mula setuju tak this guy atomic model kamu this one dan juga energy level kamu benda yang sama setuju Okay so kalau setuju saya nak buang dah salah satu kita nak guna satu je So that is my energy level that is my gas discharge tip So we are going to discuss about how this line spectrum is produced We know that line spectrum adalah yang bawah ni Line spectrum dia sebenarnya akan keluar dalam dari satu mesin tau. Dia macam keluar kertas fax. Alright, kalau zaman kamu ada lagi kertas fax, dia adalah satu mesin yang dia akan keluar kertas tu. Dia akan dia akan keluarlah tak berhenti. Alright, wavelength dia duduk kat mana dia akan keluar tak berhenti. Yang tu adalah line spectrum. So macam mana line spectrum akan terkeluar? Macam mana akan ada line tu? Adalah menggunakan satu mesin that we call gas discharge tube. Okay? Sebelum saya tanya, benda ni adalah gas discharge tube. Bukan the whole thing pun. Not the whole thing guys. Okay. Hanya bulatan ni. Tube ni sahaja kita panggil gas discharge tube. Okay. Magma kita tak ada. Masa saya belajar degree pun saya tak guna. So memang kita tak guna lah kot. Okay. First question over here. Yang masuk lambat. Touch ni. What is the first step in your formation of line spectrum? Must turn on the high voltage and later on that it will produce a spark which will pass through the gas in the tube. Okay, so your first step, just now Tashini said the first step is to turn on the switch, to turn on the high voltage so that it will give you a spark. Okay, the spark is actually the energy. So bila kamu turn on the switch, lampu kamu menyala sebab kamu dapat tenaga. Okay. So, Tashini say that is the first step. Okay. What? Any other step? Any other first step? Uh, in the discharge tube, there is hydrogen, uh, hydrogen gas. All right. In the discharge tube, we should put in gas atom. All right. We should put in gas atom and most of the time, we will be using hydrogen gas. Okay. That should be your first step. Wait, kalau tube tu kosong, hang buka. Hang bayangkan lampu kamu, lampu tu ada tapi tak ada LED, tak ada bulb. Lepas tu hang buka switch. Awak lampu menyala, tak ada bulb pun. Okay. So first thing adalah masukkan gas. Alright. The gas will be injected into your gas discharge tube. Will be placed into your gas discharge tube. And then we turn on the switch. When you turn on the switch, what will happen is all the electric will pass through the wire and go into your gas discharge tube. The spark over that, the energy. And then the energy is absorbed. So the next question will be, the energy is absorbed by who, Ani? Electron. Electron. Electron in the gas. Yang ni adalah misconception. Energy will be absorbed because energy is provided. So energy absorbed by siapa? Bukan gas, bukan gas atom, but absorbed by electron in the gas atom. Alright, gas atom tu absorb dan dia takkan buat apa. Siapa dalam tu yang absorb? Bear that in mind, in one atom, we have electron, proton, neutron. So, siapa yang akan absorb tenaga tu? Electron. Sebab dia je bergerak. Proton, neutron tak bergerak, duduk diam-diam dalam nucleus. Okay? So, the energy will be absorbed by the electron in the gas atom. And when the energy is absorbed already, I mean, I always want to ask you this question. You really cannot on the camera or what? Technically or you just don't like to see me or you don't like I see you or what is the issue? It's been a month, man. Okay. Zawani say tau lah. Alright, camera dia macam dia. Dia ada mood. Dia boleh on, dia boleh on lah. Kalau dia boleh on, dia orang pertama on. Kalau dia tak boleh on, dia macam tu lah. Okay. But mm -hmm. Ani, but Ani is like, what's wrong, Ani? I love you. And I would love to see you. And therefore you, Ani, when the energy is absorbed by the electron in the gas, what happened to the electron in the gas atom? Hmm, Ani? Dia Tak move. Ah, tengok saya je. Dia move. The, you say that the energy absorbed by the electron. So what Dia happened move. to the electron next? They promote the electron to move to the higher energy level. All right, the electron will be promoted from a lower energy level to a higher energy level. Ani, pin nak gerak dari mana ke mana? 
uh, lower to higher energy level. Pilih lah. Oh. <laughs> um, dua ke lima. Dua ke lima. Saya tak kisah dari mana ke mana tapi saya kisah satu je. Elektron kamu mesti bergerak jauh daripada nukleus. Nukleus duduk bawah ni jangan lupa. Alright, dia mesti bergerak daripada lower energy level to a higher energy level. And I need choose n equals to 2 to n equals to 5. Next, Jiha. Lepas elektron dah naik, apa yang berlaku sayang? Uh, elektron dekat excited state. Excited state <coughs> kita kat mana sekarang Jiha? Dekat lima. Dekat lima. So yang ni adalah excited state. So apa jadi kat excited state? Uh, the electron dia tak stable. Alright, electron is very unstable. Okay, electron is very unstable. Konsep dia adalah konsep kita membaling benda. Bila kita baling something, benda tu akan jatuh balik. Betul? Kalau muka bumi, kenapa benda tu jatuh balik? Sebab daya gravity. Kalau kamu boleh baling benda tu dan benda tu duduk atas tak turun, guys, you are not on earth. You need to be careful, you know. Alright. So, bila kamu baling something, benda tu akan jatuh balik sebab kita ada daya gravity. Kat sini, kita ada force of attraction from the nucleus. Alright. We agree on that is your nucleus having positive charge. And then we have the electron that right now gain energy. So, dia boleh bergerak jauh daripada nucleus sebab dia terima tenaga. Daripada Swiss kamu tadi. Tapi at the same time... <coughs> Bila dia bergerak jauh tu dia adalah orang kata dia overcome the force of attraction. Dia kena lawan daya tarikan tu baru dia boleh bergerak jauh. So dia takkan duduk kat sini forever. Sebab pakcik ni akan menarik dia balik. So dia akan jatuh balik. Okay. So dia akan jatuh balik. The electron at the excited state is very unstable so it will fall back. My next question. Dia akan fall dari lima ke mana? Mimi? <coughs> three. Hmm? Three. Dia akan jatuh ke? Tiga. Tiga. Alright. Mimi kata elektron kita dari lima jatuh ke tiga. Dan soalan saya kat sini. To everyone, just a kind reminder. Wajib jatuh balik kedua ke? Tak eh. Semua orang tahu lah saya duk tekankan benda ni sangat-sangat. Sebab yang ni yang kamu akan selalu buat salah dalam dalam exam. Baca soalan tu dia jatuh mana? Jangan decide sendiri. Alright? <coughs> so it's <coughs> So it's not necessary jatuh balik kat N sama dengan 3. Uh, sorry, not necessary jatuh balik kepada N sama dengan 2. Boleh jatuh mana-mana janji lebih rendah daripada 5. Sayang, bila kita kata jatuh, dia mesti jatuh lebih rendah. Dia tak ada 5 jatuh 5. Faham? Alright, kalau 5 boleh jatuh 5 tu hebat lah. Saya kagum. Okay. So, bila dia jatuh, dia mesti jatuh lebih rendah. Dan saya ada soalan. Boleh tak 5 saya jatuh 1? Putri? Boleh. Boleh. Tak kisah. Alright. Dia tak semestinya jatuh atas 2. Tak kisah. Dia jatuh bila jatuh, bila saya kata jatuh, Mana-mana yang lebih rendah daripada 5 Semua dia boleh jatuh Alright So boleh jatuh sehingga N sama dengan 1 Tak ada masalah Tapi sebab saya dah tanya tadi Nak jatuh ke mana So kita jatuh ke 3 Duduklah kat ke 3 tu Alright And what happened Or how do we get the line spectrum Is because of this electron dropping down So during this process Electron drop What happened Zawanis Ya yeah, miss Bila elektron jatuh, apa yang berlaku sayang? Ah, uh, Tenaga dibebaskan, photon of light. Alright. Tenaga dibebaskan, energy release. So, bila energy release, Zawanis, delta E, positif or negatif? Negatif. Negatif. Dan tenaga ada banyak jenis. Belajar fizik kan? Semua orang pandai fizik kat sini. So, bila kamu belajar fizik, tenaga ada banyak jenis. Alright, tenaga bunyi, tenaga suara, tenaga uh, solar, all sort of energy. And this energy will be released in the term. Alright, in term of light. Yang kamu akan jumpa dalam nota, saya guna a packet of light ataupun photon. Apa benda tu photon is actually a packet of light. So, 
energy is released in term of light ataupun in term of photon, dua-dua kita terima. Tak ada masalah. Okay, saya ajar photon sebab saya nak tahu, saya nak make sure kamu tahu apa benda tu photon kalau exam guna. Kalau kamu tak suka perkataan photon tu, gunalah light. Tak kisah. Alright. So, bila tenaga dibebaskan, data E adalah negatif, tenaga dibebaskan dalam bentuk cahaya. Dan cahaya ini akan masuk kat mesin. Mesin kamu, dalam mesin tu akan ada slit, dalam mesin tu akan ada prism. Okay. Dan bila dia masuk kat mesin yang ada slit dan ada prism, time tu kita boleh detect kenapa nak masuk mesin. Satu je sebab dia. Saya nak detect wavelength dia berapa. Saya nak baca wavelength dia berapa. So kamu akan hasilkan line pertama atas line spectrum kamu. Okay, kamu pun adalah line pertama atas ni. And this line bagi tebal sikit. Okay, you will have the first line on the line spectrum. And line spectrum ini, sayang, will then have a specific wavelength and frequency. Okay. Itu sebab kita jatuh, satu je jatuh. Elektron dibebas, elektron jatuh sekali je ni. So kita dapat satu line lah. Kalau saya ada banyak elektron jatuh dalam tu, kita akan ada banyak line. Cuma Miss Wong nak ingatkan satu benda, setiap line yang kamu terhasil atas line spectrum, Okay, every single line that you have on the line spectrum melambangkan satu transition. Alright, the word transition bermakna this line will be formed because I have N uh, initial jatuh ke N final. Line ini pun sama saya akan ada N initial berapa jatuh ke N final saya berapa. Untuk dapat satu line tersebut, on the line spectrum, elektron mesti jatuh. Elektron must drop, baru cahaya dibebaskan. Bear that in mind, when you are moving up, when the electron is moving up, delta E adalah positive, energy adalah absorb. Kita tak boleh nak check uh, wavelength cahaya tu berapa. Okay. So, dia akan ada line sebab elektron tu jatuh. So, setiap line ini akan melambangkan one transition. Alright, satu pergerakan elektron. Make sense? Alright, and obviously, saya ada empat line kat depan. I have four lines, alright? My question next, will all the four lines give, uh, give rise ataupun form from the same transition? Kalau yang ni tadi saya kata dia terhasil sebab saya jatuh daripada N sama dengan 5 kepada N sama dengan 3. Adakah line ni akan jatuh dari tempat yang sama ke tempat yang sama? Intan say no. Why Intan? Sebenarnya uh, saya tak faham sangat. Evangeline. Okay. Tak apa. Sekarang line pertama. Saya kata N5 jatuh N3. Betul. So kalau line kedua, adakah N dia masih adalah 5 jatuh ke 3? Intan rasa? Tak. Tak. Alright. Kenapa tak? Sebab energi dia tak sama. Betul. Sebab energi dia tak sama sebab wavelength dia berbeza. Bila dia ada dua line, atas line spectrum, dia two line on the line spectrum at a different place. Which mean I will have one lambda, one lambda. Which is a different lambda. So when it's a different lambda sayang, bermakna saya akan ada different transition. Dia mesti adalah elektron dari tempat yang berbeza jatuh ke tempat yang berbeza. Baru dia akan hasilkan line kedua yang mempunyai wavelength yang berbeza. Kalau N sama dengan 5 dan N sama dengan 3 pula. Kalau dia adalah masih N5 jatuh N3. Dia duduklah balik atas ni. Betul. Dia akan hasilkan tenaga yang sama. Dia akan hasilkan wavelength yang sama. Make sense? Okay. So always remember one thing. Bila kamu baca line spectrum sayang. Kamu kena ingat. Line ini terhasil sebab saya ada elektron daripada somewhere jatuh 
kepada someone. Okay, kena ingat yang tu. Line tu kita tak boleh guna terus. Faham? Okay, question so far. Yes? Kalau dia punya initial tu, macam lima juga kan, tapi dia jatuh ke tempat yang lain. Maksudnya dia jatuh ke satu, dia sama ke? Dia atas line spectrum tu dia akan duduk macam ni. Uh, tapi yang ni saya boleh ajar. Dulu objektif pernah keluar zaman objektif dulu. Alright. Uh, dia jadi macam ni saya. Saya tunjuk sikit eh. Kawan kamu tanya sekarang adalah kalau dia jatuh kepada N yang berbeza. Kita tahu kalau dia jatuh kepada N yang sama, dia sebenarnya hasil daripada series yang sama. Betul? Lyman series semua jatuh pada N sama dengan satu. Okay. So what happen kalau dia ada dua series atas line spectrum? Senang je. Okay, let's see. One second. Because if I draw with my hand ah. I, I don't think it will be straight. So, katakan yang ni adalah untuk Lyman series. So, dia akan daripada besar jadi makin kecil, lepas tu jadi makin kecil, lepas tu jadi makin kecil. Alright, sehinggalah dia jadi satu benda yang kita panggil continuum limit. Dengar? Pernah dengar dah? Betul. Dia akan jadi kan? So, katakan yang ni adalah your Lyman series. Semua ni adalah Lyman series. Kita akan masuk Lyman series nanti where the end final is 1. So yang ni adalah 2 jatuh 1. Yang ni adalah 3 jatuh 1. Agree? And you know what happen if you have another series in your line spectrum is you will have a big gap out of nowhere. Kamu akan ada gap besar daripada continuum limit tiba-tiba kamu ada gap besar. Lepas tu dia ada pula balik trend of your line spectrum. Ada balik pula line, lepas tu gap besar, lepas tu satu, lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bermakna this is another series. Alright. Tak semestinya bauma, depends with length. Betul? Dia tak semestinya bauma, depends with length dia lah. Kalau dia paskan, katakan dia paskan series, kita langkau bauma. Bauma tak ada langsung. So kita langkau terus pada paskan series di mana end final dia tiga. So line ini akan jadi line pertama untuk Pascal series where you have n equals to 4 drop to n equals to 3. Okay, saya menjawab soalan. Okay, so kalau kamu tanya saya, dia boleh tak duduk atas line spectrum yang sama? Dia boleh duduk atas line spectrum yang sama tapi jangan risau dalam exam, I don't think so. Okay, so no worries. Boleh? Okay. Kalau boleh, my next question over here guys. Simple question. So that is how your line spectrum is produced. You have all the six steps. Okay, you have all the six steps and then you will form your line spectrum. My question over here adalah, is the energy level that you have above, your energy level atas ni, all right, sama ke dengan line spectrum di bawah? Adakah dia orang benda yang sama? Ya? Yeah. Tak pasti. Ya yeah, kata tak pasti. Human? Uh, saya pun tak pasti. <laughs> okay. Anybody want to try? Shahira? Tak pasti. Rasa-rasa dia orang benda yang sama tak ada satu? Rasa tak. sama. Human rasa sama, Shahira rasa tak. Sikit? Tapi... Um, tak. Tak. Sintan? Tak. Pat ni? Tak. Okay. So, semua duduk atas tu dah tak. Saya pun tak tahu betul ke tak ataupun dia duduk ikut je jawapan kawan dia. Oh, cikgu yang kata tak. So, semua duduk tak lah. Okay. Over here. They are not the same thing but they are related. Okay. Saya nak ingatkan satu benda. Energy level diagram adalah your ball atomic model yang kamu lukis that can show the transition. 
dia menunjukkan elektron jatuh dari mana ke mana, elektron bergerak dari mana ke mana. Bila saya guna perkataan transition sayang, bermakna elektron boleh naik, elektron boleh turun. Okay. So, this guy show the transition of the electron. Line spectrum show what? Line spectrum show the wavelength and frequency of the transition. Okay. Alright. So, saya rasa apa yang masuk Himan, mungkin Himan rasa dia sama sebab, ala daripada sini, saya dapatlah pacin. Ni. Alright. So, daripada sini, baru dapat dia. So, dia orang bukan benda yang sama. Betul? Kat tengah tu ada mesin lagi sayang. Kat tengah ni ada mesin lagi. Okay. So, dia orang bukan benda yang exactly sama. Energy level akan show the transition. Tapi dia tak melambangkan wavelength, dia tak melambangkan frekuensi. Line spectrum akan show the wavelength and show the frequency. Make sense? Okay. They are related but they are not the same. Okay. They are related but they are not the same. Okay. Kalau okay. Kita nak guna. I have two transition over here. I want the energy for both transition. When the electron going up and the electron going down. Please. I have energy for two. I want energy for both of the transition. When the electron going up and the electron going down. Please, jangan salah tekan calculator. <coughs> we have talked about yesterday how your final answer should look like. So make sure you have the look like final answer. Saya ramai. Hmm, dah. Good news for today. No quiz. Sebab topik ni saya akan bagi banyak. Saya akan bagi banyak apa tu? Latihan. So saya assume yang tu adalah quiz lah. No quiz as in because I will be asking a lot. Dah? Belum. Hizam buat ke? Buat ni. Good. Pas Lina tak ada sebab apa ya? Eh? Okay. Ada yang tak dapat appointment vaksin lagi ke? Saya. Saya. Anira, Fatnil. Saya. 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 Okay. Dia memang ikut birthday ni. Saya rasa dia ikut tempat tinggal kamu. Kalau, 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 kamu kalau, kalau belum birthday 18? Oh yang tu saya tak tahu pula saya kena tanya. Saya kena jadi menteri pula lah yang tu. Boleh ni saya undi ni. <laughs> oh jangan weh. I don't like politics. In any way I just thought. I, I don't want to jadi menteri kau kat sini. Make sure you remember me when you are. Okay? Make sure you remember me. Comment on the YouTube channel. <laughs> ah, saya dah start nyampang dengan YouTube. Banyak sangat iklan lah weh. 
Dan saya tak boleh control iklan tu Yang tu saya jadi menyampah Bukan oh, iklan dah. tu dia bagi income Adong kata ha, ha. Kalau saya kena bergantung kat duit YouTube tu Saya rasa saya, saya setahun tu Seminggu boleh makan sekeping roti je Sebab sebab setting saya Sebab setting saya Saya memang letak semua Awal-awal tu saya tak buat pun Monetization ke apa benda tu Lepas tu saya perasan dia letak juga iklan Sebab bila view dah banyak semua tu Dia memang akan letak iklan automatically So saya start menyampah lah yang tu pertama So saya pun buat lah Alright ala 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 Sebab dia orang kata kalau you tak buat monetization tu You tak boleh, you tak boleh control iklan tu So saya pun buat lah supaya saya boleh control iklan tu Lepas tu saya pun letak lah iklan yang semua kamu boleh skip Yang jenis boleh skip tu Lepas tu lately saya perasan video yang tak ada skip Yang tak boleh skip pun ada juga tapi bila saya check setting padahal saya dah letak dah Saya dah start yang parah Yang kedua I mean Ish Itulah Apakah suka tengok video yang lagi mampu tu? Ha, yang tu Yang tu banyak view lagi Tengok kan uh, Apa Semua post kat Insta semua Kat TikTok semua Kalau video mampu-apu ha, Kereta terbang tu video sampai 7 million ni Kereta PDP 7 ha, Macam tu lah apa Eh tak ada lah apa buat je. Budak saya buat je. Saya yakin. Okay. Hmm. Ya je ha? Kalau nak pergi tandas boleh ke? Apa dia? Kalau nak pergi tandas. Pergilah sayang. Takkan nak pakai pampers. Alright. Okay. Delta E over here. P, 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 P. Delta E over here equals to RH1 over N initial square minus 1 over N final square. Formula ni yang saya guna. Dah ada orang start tanya, teacher, saya baca tak tahu kat mana, saya jumpa N1, N2 juga. Uh, boleh, memang ada formula tu tapi saya tak, saya nak bezakan delta E dengan saya nak bezakan 1 over lambda. So, saya tak bagi pilihan. Saya bagi satu je. Tak payah penuh. Bila bagi pilih banyak-banyak, ampun penuh. So, tak payah. So, untuk energy kita akan guna yang inertia tolak final. Okay, we we'll stick with that. And our inertia for the first, the blue one, for the first transition, is your RH over here adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. We have talked about that. Your initial in this case adalah 2 kuasa 2. Your final adalah 5 kuasa 2. Okay. Dan saya nak jawapan Hiza. Positif 4.578. Darat dengan 10 kuasa negatif, negatif 16 Joel Joel And jawapan Hizam kat sini The positive sign and the joke Siapa yang dah kira tapi tak ada positive sign Berhati-hati Positive sign wajib I mean delta E over here definitely positive Because energy absorb Just a kind reminder Hizam I think for decimal places is better Okay Alright Next, over there, saya nak delta E untuk satu lagi where you will have delta E. 1 over N initial square minus 1 over N final square. Beza hanya adalah pada initial dengan final because my electron right now is dropping down. So when your electron dropping down, initial adalah 5, final adalah 3. Itu je beza dia, I think. Okay, much lah jawapan. Negatif 1.5502 Darab 10 kuasa negatif 19 Joule Alright, so yang ni saya rasa takkan jadi isu Because simbol negatif memang terpampang atas kalkulator kamu Okay, problems? No? So ada isu tekan kalkulator? Okay, good so that is how your line spectrum is being formed uh, Soalan favorite, antara soalan favorite explanation lah Sebab chapter ni banyak calculation So antara soalan favorite uh, explanation adalah formation of your line spectrum Tak perlu hafal sangat, it's just a logic Macam mana elektron nak bergerak naik Fikir, kena fikir satu Sebelum elektron turun, elektron kena naik dulu Baru elektron turun So always start with the energy absorb Elektron moving up to an excited state Unstable, drop to a lower energy level, release energy. Itu je flow dia. Okay? Itu sahaja flow dia. Tak ada apa. 
how to read line spectrum? I think you can. I have asked yesterday, series. Benda utama dalam series, nama pakcik-pakcik tu jangan salah eja. Okay. Saya tak tahu kenapa kadang-kadang apa saja nak test mata kita ke apa, saya pun tak tahu tapi jangan salah eja. Lyman adalah M-A-N. Bauma Siri. Paskan adalah P-C-H-E-N. Uh, yang ni adalah tempat yang kamu selalu salah. Bracket adalah double T. Pifan ada F. Jangan tinggal. Alright. So, bacalah macam mana pun untuk kamu boleh ingat spelling dia. Alright. Budak saya kadang-kadang dia orang nak hafal spelling tu dia baca ikut bahasa apa. Hmm, bacalah. Kita tak ada aura dalam kimia. Alright, whatever you want to pronounce it, no matter how you want to read it, only one thing. In the final, spelling must be correct. Okay. And, and final saya tak risau sangat. And final, tanya macam ni tak best. Tanya random lah. Iza, and final untuk Preston. Untuk Preston, and final tiga. And final tiga. Syahira. Syahira. Tak tahu kat mana. Anis, Anis. Nadia. Yes, Miss. Pifan series and final? Five. Five. Nurit Zulaika. Bauma series and final? Uh, N equal to two. And final equals to two. Ben Jin. Bracket. And final equal to four. And final equals to four. Anira. Uh, Pascal. Three. Three. Kita masuk region pula. Okay. Anis. Anis Nabila. Region untuk Baumer series. Missing Region untuk Bauma series adalah visible and bila kita kata visible sayang, semua colour yang duduk atas screen kamu yang kamu nampak sekarang, that is your visible region. Okay, bermakna benda yang kamu nampak dengan mata, your colours is the visible region. Next, Mimi. Uh, bracket series? Region? Uh, infrared. Infrared. Okay, on. Lyman series? Ultraviolet. Huh? UV. UV ultraviolet. Okay, I still prefer ultraviolet as the full answer. Adila. Pifan? Infrared. Infrared. Yang kamu kena hafal. Only the end final and the region. And talking about the end final and the region, guys. Semua orang tahu end final bila susu macam ni. Hmm, saya tak payah bagi pun kamu tahu dah. Okay, you know that. Senang. Yang ni tak ada masalah. Jangan terbalik, jangan salah kat sini. Alright, kena hafal. Region, UV. Uh, Ong said UV just now. I prefer ultraviolet. Bauma series, visible region. Okay. Paskan series, bracket series, prefan series. Infrared region. Okay. Saya tak nak nampak UV, saya tak nak nampak IR. Clear? Okay. Setakat satu perkataan pun hanya short form jadi dua huruf. Mampu penyakit malas tu teruk. Okay. And Shiki, kenapa background adalah bendera? Saya ni pun nak background tu macam mana you buat? Alright. What make them a series over here? Just a kind reminder. What make them a series over here, guys, is actually everything drop to the same end final. Bila kita kata dia Lyman series, sebab semua jatuh kepada end sama dengan satu. Dan bila saya kata semua jatuh kepada end sama dengan satu, kita tak kisah dia dari mana. Alright? We never care where it's from. What we care is where it ended. The end final determine everything. So when the Lyman series, you know, end final is one, the, the moment the question stated Lyman series, kamu tahu elektron mesti jatuh N1. Dan perasan tak? Kita jatuh 
Kermana sahaja. Default, we never care the electron moving up to what excited state. Hanya yang jatuh sahaja. And over here, I have a few transition. I have a few transition. Let's say I have my P, Q, R, S, T, U, V. Over here, guys, which one will be the first line that you form in your line spectrum? Which transition, sorry, I correct my uh, question. Which transition will be forming the first line in your line spectrum? Mm, yep. V. Yeah, say V. V will be the transition that form the first line in the Lyman series. TV? P. TV say P. So class, TV or yet? First or second? Yet. Yet. All right. I don't want to get the yet. Sabila? TV. 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 Katija? Mm. P or V? P. P. All right. Miss Wong got the P. Yeah, the first line that you form in the line spectrum is always the closest transition. Transition yang terhasil mesti adalah line yang paling dekat. Okay, so kalau saya kata saya lukis like this. Dan kita tahu for this line spectrum, obviously we are reading it from the left. Okay, we are reading it from the left. So the first line over here in your Lyman series akan menunjukkan transition from N Initial equals to 2, drop to N final equals to 1. First line mesti adalah yang paling dekat. Okay. Alright, ingat ya. Eh? First line mesti adalah yang paling dekat. Next question. Still our P, U, V semua semua tu. Which transition, which transition, your P all the way to your V, which transition will give you highest energy? Dah? Ada jawapan dah, Syahira? Belum, Miss. Ya. Tengok je, sayang. Tak payah fikir. Tak payah kira, tak payah kira. Tengok je. P adalah P adalah 2 jatuh 1. V adalah 8 jatuh 1. Syahira tengok yang tu, Syahira rasa perubahan tenaga delta E siapa yang paling tinggi? V. V. Simple. Tak payah kira. Betul? Kena, why I'm showing this? Why am I showing this? Why am I still using your energy level diagram? Because I want you to see the gap between here. When you have your n equals to 8, drop to n equals to 1, that is your delta E. When you have your n2, drop to n1, that is your delta E. Tak payah kira, tak payah guna formula. Tengok pun kamu tahu, wait, tingkat 2 jatuh tingkat 1 dengan tingkat 8 jatuh tingkat 1. Yang mana hang rasa hang masuk ICU? Alright? Betul? Mana perbezaan tenaga paling utama? Tingkat 2 jatuh tingkat 1, tak ada hal lah. Lompat pun boleh, Himan kata. Tapi kalau tingkat 8 jatuh tingkat 1, hmm, kecut. Hero macam mana pun. Hmm. Okay. So, when you have the highest transition, the largest transition, then you will have the highest energy. Okay. So, tengok yang tu jarak sahaja. Tak payah kira sayang, tengok jarak sahaja dan ingat benda tu. Okay. So, Bauma series, N final equals to 2 means everything drop to N2. Ya, kat sini, line pertama yang keluar pada line spectrum. Dari mana ke mana? Line ni. Um... Kena fikir lapan, tak? Lapan kedua. <coughs> Tiga kedua. 
Tiga. Dan kata tiga kedua sayang, bila kita kata Bauma series, first thing, Bauma series mesti jatuh kedua lah. Kan? Dan kalau dia adalah first line, by the way, Iyad, kamu tahu ke yang ni first line? Tak tahu. Okay, sebab gap dia kan? Alright, gap dia besar. So, kalau gap dia besar, yang ni kita panggil first line. In the line spectrum. Dan kalau first line, dia mesti ambil transition yang paling dekat. And initial mesti tiga. Mesti tiga jatuh dua. Alright, ya? Yeah? Okay. Tak percaya ke, ya? This one. Yo, what is the series? What is the name of this series? Be fun. Be fun. Because your end final over here is five. five. And kalau saya ada line spectrum dan saya ada first line over here, that first line adalah transition dari mana ke mana. Yeah, first line tu. Yeah, edit tadi iru lah. Yang ah, ya, yang first line ni, 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 ni. Ah, lapan kelima. Enam, enam kelima. Kenapa lapan kelima? Sebab. Sorry, Khas. Just tiga kali jawab salah saya tak parti. Kenapa Iyad kata lapan ke lima? Apa yang ada dalam otak Iyad? Wait, kalau anak buat... Maybe sebab dia tengok dia punya gap tu jauh. Tak, kita bukan tengok gap tu sekarang. Kita tak tengok gap tu sekarang. Kita tengok line pertama adalah transition pertama. Line pertama dalam line spectrum. This is the first line in the line spectrum. Alright? Dan kalau dia adalah first line dalam line spectrum saya, hang macam hang orang buat test test jatuh handphone lah. Alright? Drop test of the iPhone. So bila hang drop test of the iPhone, hang start dengan tingkat rendah dulu. So the first line yang terhasil mesti adalah tingkat yang paling rendah. 6 jatuh, 5. Okay? Lepas tu line kedua ini, that is the second line. Second line ni akan jadi 7 jatuh, 5. Okay, yeah. Guys, you guys are very safe because Iyad will be answering the rest of the question in the class. Yet, what series? Yet, what series? Yet, be a mic that you talk. Yet, sambung jawab. Uh, past ten. Aja. P A S C H E N. All right. Sebab apa? Sebab and final the tiga. Sebab end final dia tiga. Okay. So. Saya ada line spectrum. But based on my line spectrum on the screen iat. Kamu baca line spectrum kamu dari kiri ke kanan? Dari. Kanan ke kiri. Saya label eh. That is my A, B, C, D, E. So, Iyad baca dari A ke Iyad baca dari E? Dari E ke A. Kita baca dari E ke A. Setuju kelas? So, next question Iyad. Untuk line E, transition for line E. Saya nak hasilkan line E. Elektron saya adalah N initial berapa kepada N final berapa? N initial 4 ke N initial final 3? Good. Kalau line B, N initial saya berapa? N final saya berapa? N initial 7 ke N initial 3? Better class? Agree? Alright. Kenapa B adalah N7 kepada N3? Because your B is the fourth line in the Pascan series. Alright. So kalau yang ni adalah 4 jatuh 3, Yang ni akan jadi 5 jatuh 3. Yang ni adalah 6 jatuh 3. So, 7 jatuh 3. Better, ya? Yeah? Next week lupa hang jaga. Kalau nak okay, tak nak bincang lah. Okay. Alright. So, next. I have question extra. 
I have bracket series, saya dah bagi tahu pakcik ni, oops. Saya dah bagi tahu sekarang pakcik ni adalah bracket series first question, Aina. Bracket series means and final berapa? Uh, tiga. And final eh, ada tiga. tiga. Empat ke tiga? Hmm. Empat. Empat, sure. Bukan tiga. Bukan dua. First question. A, B, C, D, E, F, G, H, I want energy for, apa nak line berapa? Aina nak line apa? F. F. Question now. Dua dua. Jiha, are you back? Yes, yes. By the way, ya, kita baca dari mana saya? Kita baca dari mana sayang? Okay. H to E. Sambung. Conteng, jangan tak conteng. Jangan congak dalam otak. Tulis. Alright. Benda yang kamu tak boleh salah dari awal adalah formula dengan N initial and final. Kena fikir betul-betul N initial kita berapa and final kita berapa. Banjin, where are you? Here. Yeah. Here, you weren't here just now. Where, where were you? Go drink water. Drink in front of the camera because I'm also doing that. Da, da. Kalau da, first question. Banjin, transition for line F. Where, who is your N initial? Who is your N final? N initial seven final four. To do class? Yeah, for line A, N initial? Uh, Sebelas. Sebelas, N final? Four. Four, class to do? All right. Kita akan guna formula apa kat sini? Jiha? Uh, energy to RH. 
dalam kurungan 1 per ni square tolak 1 per f square and f square okay ani yeah. what is your rh value that you will be using 2.18 darab 10 kuasa negatif 8 joule thank you mm -hmm. so, negatif 18 joule so substitute in everything kamu akan substitute everything in standard Make sure your initial final adalah 100% correct. Jangan salah check uh, uh, initial final kamu. And then I want answer. First answer I want from Ian. Uh, um, negative 9.1760 times 10 power of negative 20. Okay. Another answer, Benjin. Uh, line A is not thousand. Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 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 times 10 to the power of negative uh, 19 joule. Times 10 to the power of negative 19 joule. Okay. Uh, jawapan siapa tadi? Jihal kot. Kek iya, tak ingat. Jawapan kamu joule eh. Jawapan akhir kena ada joule. Okay, what I'm trying to show over here. The next thing that I'm going to try to show you over here is the line spectrum. So we agree on just now, yet say we will be reading from the H to the A. And just now, I already tried to show you that since this guy is your bracket series, everybody agree that in the bracket series, N final is your fault. So kita baca daripada H kepada A bermakna untuk line H, the transition is between 5 to 4. Agree? Ian, yeah, agree? And the transition into line A adalah 12 all the way drop to N4. And tadi saya dah tanya dah, tak tahu siapa. Gap siapa yang lagi tinggi akan menunjukkan perubahan siapa yang lagi banyak. So in the other words, you will realize when you are moving along from H to A, you realize that your delta E increase. And that is proven by looking at the value that you just calculate. Kalau ikut apa yang kita tengok tadi, alright, gap besar, Miss Wong kata gap besar, jarak besar, 12 jatuh 4 dengan 5 jatuh 4, 12 jatuh 4 menang. So, kamu akan perasan 12 jatuh 4, tenaga dia adalah lebih besar, 10 kuasa 19 sahaja. Tapi untuk line F, dia adalah 10 kuasa negatif 20. Okay, lebih satu kosong, 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 lebih satu kosong. So, dia lebih kecil. Okay, bukan value depan ya, value belakang dulu. So, dia adalah lebih kecil. So, therefore, proven your delta E of your line F is lower compared to the delta E of your line A. Agree? Terbukti from your calculation. Okay, so next question. What would happen to the frequency? Will the frequency be higher or will the frequency be lower? Sabila? It will be higher. Will be higher. Why, sayang? Uh, from the formula, uh, change in E is proportional to frequency. What formula? Ah, selak, selak. Bawa nota tu masuk exam. Uh, change in E is uh, Planck constant times frequency. Planck constant times uh, frequency. When the delta E increase, you know that your frequency increase. So when you're moving along the way, your delta E increase. Therefore, your frequency will also increase. Okay. Yet, what happened to lambda? Increase or decrease? Yeah. Um, decrease. Decrease. Why? 
because um, frequency equals to speed of light over lambda. Because frequency equals to speed of light over lambda. Boleh. So when we say that the frequency is increased over here, the frequency is increased. So the lambda shall decrease because they are inversely proportional. Okay. So benda ni, benda ni kena tahu. Benda ni akan fix. Jujur eh, benda ni akan takkan berubah when you are reading your line spectrum from the first line to the last line. Delta E mesti akan naik, frekuensi mesti akan naik, lambda mesti akan turun because of all this formula. Okay, so nak senang, takkan tiap-tiap kali kamu nak, takkan tiap-tiap kali kamu nak tengok benda ni, kamu nak kira weh. Jenuh lah, betul? Sebab tu saya ajar tengok grad. Alright, sebab tu saya ajar tengok grad, tak payah hafal pun. Kena hafal ke? Tak payah hafal pun. N5 jatuh 4. N12 jatuh 4. Fikir logik lah weh. Tingkat 5 jatuh tingkat 4. Tingkat, tingkat 12 jatuh tingkat 4. Yang mana akan bebaskan tenaga banyak? Yang ni, hujung. So data E, increase. Dan tak payah hafal pun frekuensi jadi apa, lambda jadi apa. Sebab saya minta student hafal dua benda je. Formula and the series. Bila kamu dah hafal formula, kamu tulislah formula delta E dengan frekuensi. So delta E saya increase. Apa jadi pada frekuensi? Betul? Alright, so tak payah hafal pun. Sebab kamu bila kamu hafal formula, you are good to go. So tak payah hafal banyak, hafal formula je. Alright, make sense? Simple. Alright, simple. And if I have a line spectrum given on the screen, macam ni. So I learn bagi line spectrum. By looking at the line spectrum like this, what would be the series? Katija? Yeah, miss. What would be the series? Mm. Anybody want to help? Kenapa bawa saya? Sebab ada warna. Yes. kamu nampak colour. Kalau soalan dalam exam kata red line, blue line. Dia ada colour. Line tu ada colour. Dia tak label dengan line A and B and C je. Dia bagi colour pada line tu. Straight away Baumer series. So untuk soalan ni. Suka colour apa weh? Hari ni hujan. Colour biru lah. I want the... I want all three. Calculate, energy, frequency, and wavelength for line blue. Okay, for this blue line. Please. Berhati-hati dengan cara guna formula. Ingat soalan human semalam, kita ambil tak negatif, kita ambil tak positif. Be very careful with your final answer. <coughs> kira jangan tak kira Saya nak jawapan iat kat WhatsApp Okay sayang Jawab dulu
Yes. Yang Let's. H2 still. Yes, Zaga. Yang H2. Ah, uh, H2 still. Okay. Kena, yang H2. Ya, yeah, H2. Uh, saya dah tanya tapi orang atas, atas tu dia orang tak reply lagi tapi at this moment untuk nak selamat kita guna apa yang least constant lagi. So 6.6256 times 10 to the power of negative 34. Okay. Kita akan guna yang tu. Cuba check least constant. Betul tak 6.6256? Kan? Kalau saya, saya terima je 6.63. Panjang sangat constant dia. Alright. Tapi so far sebab dia orang tak keluar lagi apa-apa dan kita guna yang tu je. Iza siap dah? Hmm, siap kan? TV finish. Sabila dan. While waiting, Sabila, what formula you use to calculate energy? RH one over N I square minus one over N F square. N I square minus 1 over N X square. And TV, what did you use to calculate frequency? Uh, delta E equals to H, uh, H mu. H mu. Aina, siap? Aina, what do you use to calculate wavelength? Delta E equal to plane constant. Darat speed of light bagi wavelength. Okay, good. Semua dah siap. Tashi ni, for this blue line over here. What is the N initial? What is the N final? The N initial equals to 2, and N initial equals to 7, and final equals to 2. Ha, jangan terbalik. Alright, N final equals to 2 because of Baumer series, and initial is 7 because it's the fifth line in the spectrum. So far, agree? Yet, yeah, dah. Semua orang tunggu jawapan kamu ni. Question a bit, Fatnin. Jawapan delta E, positif atau negatif? Uh, negatif. Delta E negatif, betul? Alright, and at the same time, untuk siapa yang dah siap, I want also lambda in nanometer. Please. Convert your lambda to nanometer. I want your lambda in nanometer. Hmm. 
Miss. Ya? Yeah? Untuk cari wavelength boleh pakai yang lagi satu punya formula kan? Lagi yang satu sama dengan C per lambda. Boleh. Hmm. Boleh guna banyak formula. Tiga formula boleh guna. Boleh tak ada masalah. Mana-mana yang kamu ingat masa exam, mana-mana yang keluar daripada otak kamu time tu. I'm happy. Okay. Saya paling tak happy bila hang tekan calculator salah. Tau. No. Yang tu saya tak happy. Tengah tanda uh, test kamu hari tu tak habis lagi. Masa nak muntah awak dah. Miss nak apa lagi satu? Bul ha? Lagi satu Miss nak cari apa? Tak ada. Energy, frekuensi, wavelength. Tiga dah. Tiga tu je. Hmm. Tiga tu je. Alright, while waiting for Iyad to send me the answer, saya nak jawapan sikit dulu. Delta E calculated over here, Banjit. Negative uh, 0.5.0051 times 10 to the power of 19 Joe. 5.0? 5.0051 Ok, setuju kelas Cik Kek, saya nak frekuensi hmm, Frekuensi um, 7.5542 times 10 to power of 14 uh, S negative 1 S negative 1, thank you for the unit, 7.5 uh, 5542. Okay. Studio class. Tashini, I want wave line in nanometer. 397.13 nanometer. Studio class. All right. And let's see how he do it. Kita tengok macam mana dia tulis. Jawapan adalah seperti yang kawan kamu bagi. So let's see how your friend do it and will your friend get the full mark. Okay, let's see. Tara, Besarkan sikit. So, formula yang pertama, delta E equals to RH1 over N initial square minus N final square, substitution 7, 2, 2. Uh, final answer with the negative, value correct, darat 10 kuasa 19, J. Okay. Uh, Iyat cari wavelength dulu. So, Iyat cari wavelength. Delta E equals to HC over lambda, formula. Substitution with the correct value without the sign of negative. Look at it. Without the sign of negative. Masukkan Planck constant, masukkan speed of light, cari lambda. Lambda yang, lambda yang, lambda, lambda, lambda yang kawan kamu dapat kat sini terus. Lambda yang kawan kamu dapat terus kat sini adalah, one second. Meter. Okay. And I'm asking for nano meter. So, from here. How do we change from meter to nanometer? Yeah. Um, times 10 power of 9. Times 10 to the power of 9. Senang. Dari nanometer ke meter, vice versa. Times 10 to the power of negative 9. Alright. Wavelength suka duduk dalam nanometer. Sangat suka. Tapi semua wavelength dari formula, semua wavelength dalam formula, semua wavelength dalam formula mesti duduk dalam meter. Alright, so berhati-hati bila soalan bagi wavelength dalam nano, meter. Conversion of the wavelength tak boleh salah. Okay, make sure dia betul kat situ. So from the 361 blah 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 times 10 to the power negative 7 meter. So kamu akan dapat time, tak ada times. Saya rasa tadi kawan kamu bagi betul dah nanometer. With 361.36 I think. Okay. Easy. Boleh. Next. Kawan saya minta frekuensi. So frekuensi your friend using V equals to C over lambda. Lambda kat sini make sure adalah meter. Masukkan yang meter. 
the speed of light standard three times 10 to the power of eight so the frequency calculated is times 10 to the power of 14 as negative one formula maka perfect boleh senang kimia boleh dapat a kenapa kimia tak dapat a dulu soalan dia okay uh, Intan tanya tadi, kalau Intan tak guna formula ni, alright, untuk cari lambda, kawan kamu bagi, uh, Intan kata boleh tak saya guna frekuensi equals to C over lambda? Boleh. Ambil frekuensi yang kamu kira terlebih dahulu, sebab tu saya tanya frekuensi dulu. Alright, boleh ambil frekuensi yang kamu kira, lepas tu cari lambda. Pun boleh. Ataupun you can even use 1 over lambda equals to RH. 1 over n 1 square minus 1 over n 2 square where your n 1 must be smaller than n 2. Nak guna yang ni untuk cari lambda pun boleh. Sebab kamu dah tahu dah transition kamu adalah 7 ke 2. Senang. Okay. Keluar exam boleh buat? I love this topic. I love this topic. Another reason is because I hope all my students can score it well. So we have come across many formula. Uh, I have tried to use all the formula along the way before saya sampai kat sini pun. Kalau tak boring makan kita kan yang dengar je saya cakap. So kita dah banyak guna formula ni dan saya dah tunjuk bila masa nak guna formula ni. So any other question about the formula? Ada lagi formula yang tak boleh nak guna? Boleh? Jelas? Okay. So yang paling penting baca soalan bila masa nak guna formula mana sangat bergantung pada soalan kalau dia tak bergerak electron not moving alright static at one energy level so kita akan guna formula ni sebab n ada satu je okay when your electron is moving when your electron is moving from n initial berapa kepada n final berapa then kita akan guna dua-dua formula ni depends on what you are looking for whether you are looking for the energy or you are looking for the lambda. Okay. Cuma kena berhati-hati kat sini adalah your RH value. The RH value will be different. Your RH value untuk yang ni. I don't know how many times I have repeated this. So nobody should get this wrong. No one ever. Reason because of the unit joule because of the unit meter negative one. Clear? Cuma untuk formula ni berhati-hati, biasa soalan akan minta wavelength. So make sure at the end of it, tulis balik wavelength sama dengan berapa. And the importance in the wavelength adalah conversion unit from the meter to nanometer, darab 10 kuasa 9, from the nanometer to meter, darab 10 kuasa negative 9. Okay. Uh, yes. Yes. Penuh ke soalan tanya so kita cari nilai N tu? Ya, yeah, next week kita akan buat soalan tu. Alamak. Of course, penuh. <laughs> Semua latihan yang saya bagi dalam tutorial adalah latihan untuk kamu guna formula tu. Alright, saya rasa latihan dalam tutorial adalah untuk kamu tekan kalkulator lah dengan jujur. Tekan kalkulator, cari N, substitute, ah, yang tu je. Next week, apa yang saya akan buat, kenapa uh, chapter ni saya akan ajar extra one week from the tape, from the, from the calendar. Okay? Sebab banyak latihan, memang saya nak kamu kira on the spot. Kalau yang kamu kira kat rumah tu, saya tak percaya kat kamu as always. So, apa yang human tanya tadi, mungkin tak dia suruh kira yang ni? Yes, dia boleh suruh kira N. Katakan dia bagi energy. Next week kita akan buat lah. Katakan dia bagi energy. The energy, sorry. The wavelength of the line produced is 632.17 nanometer. Of, let's say lah. Let's say sahaja ya. Saya pun tak ingat. Of Bauer series. So dia bagi tahu you have a line that having this wavelength at Bauer series. Yang kamu tahu dalam Bauer series hanya adalah N final 2. Soalan tanya N initial berapa? Boleh? Kita akan buat tekan calculator yang ni minggu depan. Jangan risau. Settle yang ni dulu. Bagi pandai yang ni dulu. Okay? Sebab kalau dah pandai yang tu, yang tu, yang soalan saya tadi tu, yang kira N tu, jujur, soalan tu bukan susah. Tekan calculator tu susah. Soalan tu senang. 
Tapi soalan tu tekan N. Oh, jenuh. Okay. So, I think the most important right now before we go into exercise, we have done a lot of extra exercise if you realize. Okay. Just one thing, guys. Two things, not one. Two things. The formula. Make sure how fine. One. Second is the series. When the question say it's a Pascan series, jangan salah N. N kat sini adalah macam number of mo kamu kat chapter one. Bayangkan number of mo salah dari awal. Hang bye-bye lah. Bayangkan N kamu salah, salah dari awal. Energy salah, wavelength salah, frekuensi salah. Hang bye-bye dah. Okay. Tapi tak bye-bye semua dapat makan formula. Tapi janganlah dapat makan formula je weh. Awak cita-cita apa masuk nak dapat makan formula je kau? Tak ya? Jangan ya? Alright. Just very very quickly kita go through yang ni. Uh, sebab kamu nak bincang soalan 9 dan 10. Uh, soalan 10 dan 11 kan? So kita akan bincang yang ni cepat je lah. Which one is the shortest wavelength for this question yet? Kita baca dari mana ke mana? A to E. A to E. Dan disebabkan dia adalah Lyman series yet. And final berapa sayang? Uh, satu. Satu. So transition untuk line A. Ya. Transition untuk form line A adalah dari berapa ke berapa? Dua ke satu. Dua ke satu. Ya. You have grown up and you finally getting it. Alright. Thank God. So, correct. Kita bergerak daripada A kepada E dan dia adalah Lyman series. So, untuk A adalah dua jatuh ke satu. Perfect. And we have we have discussed. I have show you by using calculator. I have show you by using diagram. Kalau A adalah dua ke satu, E adalah N initial. One, two, three, four, five. Five, so six. Drop to N final one. Okay. So, E adalah 6 jatuh 1. Fikir logik je. 2 jatuh 1, 6 jatuh 1. So, definitely delta E increase. Betul? Apa formula dah? Delta E equals to H frequency. Delta E increase, frequency increase. Ni cikgu saya ajar dulu. Okay. Next, you have frequency. So, frequency equals to C over lambda. Frequency increase, lambda decrease. Perlu hafal. Hafal formula je. Banyak lagi benda kita nak hafal boleh tak payah hafal benda ni. Okay. Bagi faham je. So the shortest wavelength over here guys. Ya. Yeah. Lambda yang paling kecil. Line. Uh, e. Line E. Mimi. The lowest frequency. E. Line, Line. E. A, kelas setuju? Kalau setuju, I want calculate the wavelength for line E. And I want calculate the frequency for line A. Now, Senang lah sebab saya dah bagi dah value-value N tu. Masuk dalam formula. Tulis formula, masuk dalam formula, tekan kalkulator. Jangan salah masuk.
for those that have started to get the final answer, make sure your final answer is in the correct form. What should you check in your final answer? What do you need in the final answer to get marks? Jangan dah tulis semua, dah kira semua, lepas tu hilang maka sebab tinggal something. Jangan. Check in lah. Yang lain dah. Najla. Yang B belum. Yang B belum. Okay, one more minute. Need to practice to work faster. Okay. Sebab tu kena buat juga test yang tengok masa tu. Kalau tak apa, long lock. Okay, Sabila dah, saya rasa Aina dah. Good. Esok pre-UPS. Alright, esok pre-UPS will be about topic 1, topic 2. Tapi dia akan tanya yang C1, C2 je. Means dia takkan ada calculation yang panjang, apa apa tu tak ada. Dia akan tanya benda yang uh, basic. Okay. Benda yang kita belajar dalam kuliah, benda yang kita cover dalam kuliah. That is your C1, C2. Okay. Uh, ESOC will be like the test run. Siapa yang SES tu dia tahulah apa tu Chemipedia. It's like the pre-UPS. Banyak kepada testing your technical problem. Kita nak award technical problem on the on the, on the the exact date nanti. Alright. Your real UPS will be next week. Your real UPS will be next week. So ESOC tu buat. Jangan tak buat. Kalau nama kamu naik tak buat hang jaga. Okay. What? Make sure what? Try everything. Set the uh, marks and make sure your phone setting lah. Especially your phone setting, Google setting, all that. Okay, jangan on that day lah. Problem tak boleh nak masuk semua. Alright, Najla, for A. What formula do you use? Uh, delta E sama dengan HC over lambda. Delta E equals to? Line constant and the right speed of light over lambda. Untuk cari lambda. Delta E kamu dapat mana? From from head to toes, how do you calculate your lambda from head to toes? So formula tu formula apa sayang? Formula uh, delta E sama dengan RH uh, Darab 1 per N, N initial kuasa 2 Tolak satu per N inis N final kuasa dua. Nasrat tak tulis formula atas kertas betul. So you will have Nasrat guna cara ni. So dia masukkan N one over six square minus one over one square. Nasrat dapat jawapan berapa? Negatif 2.1194 Darat 10 Kuasa negatif 18 Jol Lepas tu, untuk cari wavelength Masukkan dalam formula tadi Okay uh, HC Bahagi dengan uh, Delta E Okay Untuk cari lambda Yes. Okay. 
Ada orang guna cara lain? Saya guna pelanda Sebenarnya RH 1 per N 1 per 2 Tolak 1 per N 2 per 2 Turn N 1 Less than N 2 Alright, another way yang kawan kamu duk kata ni If I'm looking for lambda for a transition uh, Nasra, cara yang Nasra buat ni tak salah panjang je Tapi maka sama Kira dua kali dua formula Padahal kamu boleh cari lambda terus daripada transition by using 1 over lambda equals to RH 1 over N 1 square minus 1 over N 2 square Where N 1 must be smaller than your N 2 Betul? So my question over here, human, N1 kamu berapa? Uh, satu. So N2 kamu? Enam. Enam. Najlah, lambda yang kamu kira? 9.3847 darat 10 kuasa negatif 8 meter. Meter. Kelas 7? Kelas tujuh. Alright. Dua-dua cara. Human, jawapan sama? Sama. Belakang tu lain sikit. Belakang tu akan lain sikit sebab constant yang kamu guna tu berbeza. Okay. Hmm. Dia akan lain sedikit sahaja. Tapi jawapan kat depan 9.3 tu patut at least samalah kat situ. Hmm. Alright. Dua-dua formula. Dua-dua cara yang kamu buat dalam exam kita akan terima dua-dua jawapan tu. Tapi go for the one that easier, shorter. But like I said, whenever, whatever that come into your mind during the exam, do it. Okay? Kalau Najla terfikir cara ni je dalam exam, buat. Kalau kamu confident dengan cara ni je, buat. Okay? So both can be done. Dua-dua cara boleh. Satu guna satu formula je, satu lagi guna dua formula. Another question over here adalah calculate frequency. And for this one, kita ada satu je cara nak jawab. Kita mesti kira apa terlebih dahulu. Anis, Anis Nabila. Anis? Anis, kira B macam mana? Uh, saya kira energi dulu. Anis kira energi dulu. Guna formula? RH dalam kurungan 1 over N1 squared minus 1 over N F square. N1 or N I? N I. N I. Sabar, relax, relax. <laughs> and N F square over there. And then, the second formula? Yeah, the second formula, uh, saya guna lambda sama dengan H C over energy. Macam... Apa? Frequency. Eh, frequency. Ah, uh, tu apa? Delta E over H. Baca formula tu dari awal. Hanggu dah formula. Frekuensi equals to delta E over H. Eh, eh. Oh, sudah tu. Kau ada tu. Tunggu. Biar. Saya tengah tunggu lagi. Oh, Saya nak cari frekuensi. Saya nak cari frekuensi. Step 1 kamu dah betul dah. I think most of you guys using this rather than finding lambda. Ada orang cari lambda dulu kah? Ya, cari lambda dulu. Okay, boleh. Tak ada masalah. Saya akan guna cari. Del delta E equal to H time frekuensi. Okay. Siapa yang guna cara Anis? Kita akan kira delta E. Masukkan delta E dan guna formula delta E equal to H mu. Dan saya rasa Iyad guna cara ni. Iyad guna cara Dia kira lulu lambda. Alright. From here, you get the lambda. From the lambda, sorry. From the lambda, iat guna formula uh, frekuensi equals to C over lambda. Betul ya? Sama. Jawapan akhir akan lari sikit. Tapi dia takkan lari banyak. Dia akan lari sikit je sebab constant yang kamu guna berbeza. Satu kat sini kamu guna speed of light. Satu kat sini kamu guna plan constant. So, dia akan lari sikit. Okay, but your final answer should be very similar. Dua-dua cara saya terima. Dan kenapa saya tanya soalan ni? Bukan sebab nak tengok kamu kira pun. Just nak buka minda kamu sikit. How can you find them? Alright. Jangan, I mean, terbukalah sikit minda kamu. Bagi nampak sikit, kamu tak semestinya ada satu cara je. 
So, tujuh formula yang kamu hafal boleh pusing. Alright, depends on which one you want and which one you don't like. Okay, just one kind question over here. Delta E yang kamu masukkan kat sini, delta E yang kamu kira kat sini akan ada simbol negatif. Delta E yang kamu masuk kat sini kena ignore negative sign. Ingat yang tu je. Okay, so frekuensi calculated over here, Anis. Anis Nabila. Uh, saya dapat 2, 2, 4, 6, 7, 9, darab 10, 5, 6, S negative 1. S negative 1. I really prefer S negative 1. Tapi siapa yang tulis hertz, kita terima je. Okay. Simple. Easy. Boleh buat. Tu je soalan dia. Alright, bagi line spectrum, tengok N, tengok formula, kira tekan calculator. Again, masalah dunia masih tekan calculator. Okay, for this one, when the question say describe the transition, ada banyak soalan describe transition, so saya bincang satu ni je. Okay, when you describe the transition, majority akan jawab from berapa jatuh berapa. This is a Baumer series. Since it's a Baumer series, my end final is definitely 2. For line W, all right, we know that line W over here, your N initial will be 3, 4. Drop to N final equals to 2, betul? Tapi bila soalan kata describe transition sayang, your final answer is not like that. Bagi tahu, sayang, satu je, elektron kena naik sebelum dia jatuh. So you must at least start with energy is absorbed by the electron at ground state. Sebab kita tak tahu dia dari mana. At ground state to excited state. Bagi tahu excited state kamu berapa? N equals to 4. Itu beza dia. Sebelum ni kita hanya tulis excited state dan kita tak tahu excited state kita berapa. Tapi bila saya dah tahu dia adalah line W and is the second line in the Baumer series, we know that the excited state adalah empat. Pertama. Kedua, at excited state, standard, kenapa dia nak jatuh? At excited state, N equals to 4, electron is very unstable. Ayat ni mesti kena ada. Alright, sebab dia tak stabil baru dia jatuh. Kalau dia stabil, dia duduk atas tu, dia tak jatuh dah. Okay, kalau dia tak jatuh, kita tak akan ada line ni. Then only you continue. Electron will drop to a lower energy level. Ayat standard kita. Alright, kita bagi tahu elektron akan jatuh balik. Cuma sekarang kamu kena tulis N equals to 2. Because we know dia jatuh ke mana. Nampak beza? Alright. So the electron will drop to a lower energy level N equals to 2. Boleh sambung lagi dengan bracket Baumer series. Okay. Dan sambung dengan ayat last yang very very standard. Energy release in the form of light. Bracket, photon, that has a specific wavelength and frequency. Okay. Setakat ni, are we happy? Boleh. So, beza dia Sebab soalan describe ni banyak saya tahu. Soalan belakang-belakang pun ada lagi. Bila kita kata describe the transition, ayat yang saya tak nak macam ni. Ramai akan jawab, oh dia jatuh dari empat ke dua. Saya tak nak. Kalau, jawab, kalau soalan dia adalah state the transition. Kalau soalan dia adalah state the transition, dia hanya minta kamu nyatakan transition. Dan kamu boleh jawab N initial empat, drop to N final dua. Kalau perkataan dia adalah state the transition, saya terima jawapannya. Tapi kalau soalan adalah minta describe the transition, kamu kena cerita dari awal dia naik macam mana, kenapa ke atas tu dia tak stabil, kenapa dia nak turun, dia turun ke mana dan apa yang terhasil bila dia turun. 
And what makes it different from your notes adalah, we now, we know the excited state. All right, we know exactly where is your excited state. We know exactly when you drop, you drop to where. Itu je beza dia. Nampak? Ingat eh, whenever it's described, soalan kena describe. Kamu kena explain. Uh, saya bagi keyword lain lah along the way. Takut saya lupa nanti. Describe sama juga dengan explain. Sama juga dengan discuss. Ayat soal jawapan dia kena dalam bentuk macam ni. Okay, dia gunalah kata apa pun sama je jawapan kamu. Alright, describe lah untuk yang akan datang. Describe untuk why pun sama. Yet, why kamu dari mana jatuh ke mana? Tujuh ke dua. Tujuh ke dua. Kelas tujuh. Tujuh. Okay, beres. Uh, kita, saya nak skip, skip, skip set. Saya nak bergerak ke soalan sepuluh yang kamu nak tanya saya tu. Okay. Soalan sepuluh dengan soalan sebelas. Ada juga soalan ke atas sebenarnya. Saya tunjuk nanti. Soalan sepuluh dengan soalan sebelas. The problem over here adalah perkataan one more. Alright. Perkataan one more. Kat sini pun sama. Dia ada kilo joule per mol. Soalan dua belas. Kilo joule. So whenever you have a word of kilo joule and kilo joule per mol ataupun perkataan one mol, that means you need to have your Avogadro constant. Kenapa Avogadro constant wujud? Kenapa saya ada perkataan one mol electron is 6.02 times 10 to the power 23 electron. Kenapa wujudnya Avogadro constant? Kenapa nak cari Avogadro constant? Senang. Because all the formula that we have just now, semua formula yang kita duk kira dua hari ni, all this formula is only for one single electron. Satu electron je. Remember dari awal kita kata Bohr postulate yesterday? All the movement is talking about one electron, transition of one electron. And we talk about this last topic in your topic one. Awal hari tu masa more concept. We agree on one electron is not one more. All right? It's not one more. Because we agree on one more electron is actually 6.02 times 10 to the power of 23 electrons. Agree? Okay. So when you use the formula above, katakan kita guna formula ni. Kita banyak guna formula ni. So katakan Miss Wong guna formula ni untuk cari delta E. So delta E yang kamu kira, kamu akan dapat positif atau negatif joule. Betul? This is only for one electron. Satu biji. Macam mana kita nak cari delta E for one mole? Kita akan darab dengan Avogadro constant. Kita akan ambil energy from formula. Energy yang kamu kira daripada formula. Kamu akan darab dengan Avogadro constant. That will then give rise to your energy for one more. Satu more. Setuju? Okay. Benda pertama yang kamu kena ingat dalam otak adalah semua formula yang kita guna tadi, tujuh-tujuh formula tu, hanya adalah untuk satu elektron bergerak. Satu je. Sekarang saya nak satu mo. By the way, satu mo dengan satu boleh beza? Okay. Satu kereta dengan satu mo kereta is like one hell, one heaven man. Big fans of car. Big fans of car, big fans of Lego. Semua saya suka. Paling saya tak suka belajar. Saya tak suka belajar pun saya pandai weh. Belagak gila weh so. Okay. Soalan uh, before soalan 10. Ni soalan 11 dulu. Sebab yang ni lagi jelas one more dia. An element was tested using blah blah blah. Light was admitted from a sample of a wavelength. Calculate the energy of the photon and energy of one more. So, dia bagi wavelength. Wavelength is given right now 525.6 nanometer. Soalan tanya energy. 
question asking for energy, but the question asking for energy in two cases. Energy for one photon and energy for one mole of photon. Nampak beza? So, kamu kena ada dua jawapan tau. So, pertama, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena tukar delta uh, wavelength kepada delta E. And before you do that guys, before you do that, make sure you convert the nanometer. The nanometer must be changed to meter. Then we have talked about that just now. Senang je, tak payah buat apa pun. 525.6 darab 10 kuasa negatif 9. Setuju? Kalau saya, saya takkan ubah dah titik perpulahan semua tak payah ubah. Ambil nombor yang sama, darab dengan 10 kuasa berapa. Habis. Okay. So you got that in meter. You use the formula, the relationship between delta E and lambda, which is HC over lambda. Masukkan formula Planck constant, 6.6256. Uh, we will stick with this first. All right. 3 times 10 to the power of 8 of your speed of light. Masukkan value yang dalam meter. Make sure semua benda yang masuk dalam formula untuk lambda adalah meter. Dan sayang, jawapan yang kamu kira kat sini, in joke, adalah satu atau satu mo. Anybody? Satu. Chicken kata satu, setuju? So this energy that you calculated is for one Poton. Satu je. Betul? So, bila soalan minta satu mol, energy for one mol of photon, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Senang je. Delta E for one photon, delta E untuk satu, darab dengan our gado, constant. Setuju? Ada masalah? Alright, beres. Boleh? Okay, jawapan saya tak bagilah. Macam biasa, kira. Saya akan tanya lah nanti. For this one. Okay, for this one. Yang ni dia tak ada kaitan sangat dengan Avogadro constant pun sebab tu saya bincang dia soalan kedua. Alright, for this one. A barcode scanner. Saya rasa soalan ni bukan apa. Kamu tak faham pun soalan cakap apa. <laughs> ni soalan final weh. Ni soalan final. I know tahun berapa saya tak ingat tapi ini one of the final question. Let's see what the question say. A barcode scanner in a grocery store blah 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 with a wavelength of 63. Wavelength 63 nanometer. Tukar siap-siap kepada meter. Kita tahu kita takkan guna nanometer tu. Tukar siap-siap kepada meter. Alright. We've never used the nanometer. Alright. If 12 kilojoule of energy is given off while the scanner is reading the barcode, how many photon are emitted? So sekarang saya ada energy is 12 kilo joule. Dia tanya, kalau 12 kilo joule, it will give rise to how many photon? Soalan saya satu saya. Misal nak tanya satu benda je. Wavelength ini, wavelength ini adalah untuk berapa photon? Satu photon. Satu photon. Ingat tak saya kata, satu transition, elektron jatuh sekali, kamu baru akan hasilkan one packet of light yang akan pegang satu wavelength. So, bila kamu ada wavelength like this, when you have a wavelength like this, this wavelength adalah untuk berapa photon? This wavelength adalah untuk one photon. Setuju? Kan, jatuh sekali dapat satu packet cahaya je. So, satu packet cahaya, satu photon lah. And then, if you use this lambda to calculate the delta E, definitely delta E because we are talking about energy. So, same formula, HC over lambda. Masukkanlah, kira. My question, the delta E that you calculated from this formula, alright, in Joe, adalah untuk sekali lagi, berapa photon? Satu. Satu. Sebab lambda yang kamu ambil adalah untuk satu foton. 
kamu guna lambda yang sama untuk kira delta E. Bermakna delta E yang kamu kira sekali lagi untuk satu foton. Betul? So, tenaga yang kamu kira ni adalah untuk satu biji. Sekarang dia bagi tahu saya ada 12 kilo jok ataupun saya tulis yang kamu kira dulu. Satu foton hasilkan banyak mana in jok yang kamu kira ni. Alright yang kamu kira ni. Kita dah tahu satu hasilkan banyak mana. Sekarang saya bukan nak satu. Dan saya ada 12 darab 10 kuasa 3 jok. Kenapa darab 3? Sebab kilo jok. Unit kena samalah bila compare betul. Alright. And yang kita nak cari, berapa foton kalau 12 kilo jok? Uh, Miss, yeah. can we put the negative sign? Can you put the negative sign? Uh, yes, but it doesn't make any difference. So, not needed. Alright, not needed. Letak tak salah tapi tak perlu letak. Okay, lagi soalan. So, bila tanya negative sign, not needed lagi. Is that better? Um, Madam. Yes, Jihah. Kalau tukar, kalau kita tukar jo tu kepala kilo jo boleh ke? Boleh. Wise versa. Mana-mana okay. cara yang kamu minat, sama ada jo compare dengan jo ataupun cara Jihah kata tadi adalah saya tukar jo ini kepada kilo jo and saya compare kilo jo dengan kilo jo. Boleh. Cuma saya nak pesan satu benda, unit diorang kena sama bila kamu compare. Sebab tahun ni yang boleh buat pun salah juga kat sini. I mean we always, we we play trick on that. Alright, we play trick on that. Sebab tu saya selalu pesan bila ada jawapan akhir, kena tulis unit. So kamu tahu value tu sekarang duduk atas apa. Dan whenever your comparison, weh, kamu hanya boleh compare apple Fuji dengan apple biasa, kamu compare apple mana sedap. Kamu tak boleh compare apple dengan orange weh. Betul? Sekejap lagi kena marah. Kan? Kalau kamu nak compare boba milk tea, kamu nak compare kedai apa weh sekarang? Ataupun yogurt drink. Kamu nak compare yogurt drink dengan yogurt drink dan boleh. Okay? Make sense? Kena compare dalam unit yang sama. And I think the trick for this question hanya satu. Kamu kena ingat konsep dia. This wavelength terhasil because of one photon. Bila kamu tahu dia adalah untuk satu photon, Tenaga yang kamu kira pun adalah untuk one photon. So, tenaga ini adalah untuk satu biji sahaja. Satu paket sahaja. So, sekarang dia tanya kalau kita ada 12 kilo jok, berapa paket? Alright. Sebab tu dari awal tadi bila saya bila saya ajar all this, dari awal saya bagitahu semua ni adalah pasal satu elektron je. Satu elektron je bergerak. Okay. Make sense? Okay, boleh. Better? Please. Yes. Uh, foton tu ada unit ke? Apa unit dia? Tak ada. Foton tu paket je tak ada unit. Foton tu tak ada unit. Foton tu bilangan je. Tak ada unit. Okay. Better class? Dah rasa pandai sikit? Okay. So, kalau, tip... kalau tulis foton kat belakang tu? Boleh tulis foton kat situ boleh. Tinggal jawapan dia pun boleh. Alright. Tulis foton lagi bagus lah. Boleh. Lagi. I love it when you're alert with the unit, you know, finally. Ever in your life. Finally. Aura Miss Wong sebab kena marah dah. Okay. This one. Saya rasa yang ni susah adalah soalan C, betul? Okay. Saya bagi sikit jawapan kat A. Soalan A. Kamu saya rasa adalah about 9.4 blah 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 times 10 to the power of 14 as negative 1. Okay. Siapa yang dah kira lah. Delta E kat bawah. Uh, soalan saya satu je. Delta E untuk yang ni adalah positif atau negatif? Rasa-rasa? A line in vanadium spectrum. Ada line atas line spectrum. Elektron jatuh ke elektron naik? Tak ada siapa nak cuba? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. 
And the trick of your question B over here a bit is your kilojoule per mole. Soalan tak ada perkataan uh, one mole, soalan tak ada apa-apa. Dia hanya minta satu benda. I want energy but the energy I want is in kilojoule per mole. In the other words, the B, I'm looking for energy of one mole. So, kamu akan guna formula yang standard, delta E equals to HC over lambda. Lambda kamu tukar kepada meter, 318.5 times 10 to the power of negative 9 meter. Setuju? Kamu akan substitute your plank constant, your speed of light, your lambda in meter. Okay? Untuk yang tak kira lagi, saya malas nak tunjuk. So, you will get the delta E. First question, Katija. Delta E yang Katija kira kat sini adalah untuk berapa uh, elektron? One. One. Uh, Benjin say negative just now. And Khadija, unit? Joule. Joule. Betul. And what your friend say over there is only for one electron. Question asking for kilojoule per mole. Bermakna dia nak energy untuk one mole. Therefore, you should take your delta E of one electron times with the Avogadro constant. So, delta E yang kamu kira kat sini, saya just bagi sebab saya nak tunjuk sikit. 6.24 bla 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 times 10 to the power of negative 19. Masih 19. So, saya ambil dia dalam joule terus. Darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Your Avogadro constant. Dan jawapan yang kamu dapat awal before anything. The answer that you get over here is negative and unit will be in what? Rasa-rasa Anira? Unit for apa, Madam? Unit untuk delta E lepas darab dengan Avogadro constant. Dia akan jadi positif. Ha. Dia takkan jadi positif sebab dia masih delta E. Unit, unit. Oh, ini kita oh, boleh ini. telefon ni. Dia akan jadi... J mol negative. J mol negative 1. Thank you sayang. Dia akan jadi J mol negative 1 sahaja. Tapi soalan nak kilojoule. So you need to change this answer. Bahagi seribu je weh tekan kalkulator. Bahagi seribu kamu akan dapat jawapan dalam kilojoule per mol. Nampak? Soalan tak guna perkataan 1 mol sayang. Soalan tak guna langsung perkataan 1 mol. Tapi dia guna perkataan kilojoule per mol. The trick is over dah. Setakat ni. Boleh? Okay. Dah eh? Alright. Untuk soalan C. Senang je. Soalan C ni ramai sangat mesej tanya apa benda tak faham. Madam, madam. Yes. Tadi terlepas pandang yes. negatif tadi tu. Tak tak kenapa eh? Negatif sebab dia you form a line in a vanadium spectrum. So kamu nak hasilkan line atas line spectrum elektron mesti jatuh. Kan? Oh yeah yeah. Yeah. Betul. Yeah, thank you uh, Miss. Ya. Yeah. Kalau guna formula apa energy tu sama dengan H darab V tu. Boleh. Siapa yang guna delta E equals to H mu, kamu guna frak, uh, kamu oh sebab kamu guna frekuensi yang kamu cari kat A. Boleh. Boleh. Sama juga delta E tu kena proses kat bahagian kedua sama. Masih kena darab awal gaduh constant, masih kena bahagi seribu. Boleh Zuraika. Lagi? Tapi dia dapat positif. Dia takkan dapat positif. Semua jawapan akan negatif delta E kamu. Yang ni pun bila kira dia akan dapat positif. Kenapa saya kata negatif? Sebab kamu kena tahu bahawa elektron kamu adalah jatuh untuk hasilkan line tersebut. Semua orang kira dapat positif, betul? Kan? Alright. Tapi kamu kena dalam otak kamu kena ada dah. Line drop. Alright. A line form in a vanadium spectrum. Bermakna elektron jatuh. Okay. Lagi. Tak ada. Good. 
kamu perasan kamu boleh guna banyak cara. So, tak kisah cara mana pun and I'm happy with any method that you use. Okay? So, soalan C, last. The ionization energy of the vanadium from the ground state is 650.2 kJ per mol. So, we talk about ionization energy. Tengok tak video ionization energy? Kalau tengok, we say yes. What is your end final? Infinity. Your end final untuk ionization energy adalah infinity. Dia keluar daripada petala kita. So, sekarang soalan dah bagi tahu. From ground state, kita tak payah tahu dia berapa pun. Tak payah, ramai sangat tanya. Teacher macam mana nak kira ground state ni? Tak payah tahu. Ground state sampai ionization energy sampai infinity, kita guna sebanyak 650.2 kJ per mol. Soalan dah bagi. Okay, first. Second, soalan cakap pula. The transition in B, the transition in B from the ground state to an excited state. Okay. So, daripada ground state yang sama sayang. Ground state yang sama tapi saya hanya sampai excited state. Dan look at the way that I draw my arrow. I am going out because I know excited state is definitely higher than my ground state. Okay. You always need to know the term of excited state. Excited state bermakna kita dah naik ke atas dah. Kita dah duduk kat higher energy level. Remember that. And the value that you calculated in B kat sini. Berapa saya? Anybody? Can give me a random value? Not a random value. I mean the value that you have calculated. Oh? Oh? Negative 6.2449 times 10 to the power of negative 19 joule. I want kilojoule. Oh, yang, uh, uh, one yang, one more, one. Uh. I don't want one more. Oh. I, want, I don't want one, I want one more. Okay. Negative 2, 2 by 2. 6.2449 times 10 to the power of 6, negative 16. 2 point? 6.2449. 2.6 blah blah blah. Okay. 6.2. 6.2. You all dapat berapa? Orang lain? 375. Tak dengar kuat sikit? Dapat 375.51. Ada darat 10 kuasa apa-apa ke? Tak ada. Tak. <tuh> Saya congak pun saya boleh nampak weh. 10 kuasa 19 dah darab dengan 10 kuasa 23 bahagi 1000. I think it's only about 300 plus. Maybe you want to recalculate. Betul? Tekan balik calculator. The answer over here should be around. Saya kira random je ya. Eh? Saya tak tahu eh. That's it. Tak ada darab 10 kuasa apa. Betul? Am I right or no? Correct eh? Betul, betul. Thank you sayang. Yeah. So over that, over that, tengok eh. Tengok apa yang teacher lukis. Yang ni, yang warna hijau soalan dah bagi. 650.2 adalah dari ground state ke excited, uh, ke ionization energy. Lepas tu dia suruh ambil yang transition B, dia suruh ambil yang transition B sebagai ground state ke excited state. So ambil value yang sama daripada ground state bergerak naik ke excited state adalah 375 point something kilojoule per mol. Next, soalan tanya, if that is the case, if that is the case, calculate the ionization energy from excited state. 
So yang dia nak adalah bergerak dari excited state sampai ke ionization energy adalah berapa? Nampak ke? Kalau tinggi ni adalah 650. Alright. Lepas tu dari sini naik separuh je ataupun excited state adalah 375. Dan dia tanya dari separuh atas naik sampai atas. Boleh dapat? Clear? Ramai sangat mesej tanya dan saya tak ajar pun kat WhatsApp sebab benda ni kena lukis. Benda ni kalau explain dia jadi susah. Tapi bila lukis dia, dia nampak dia. Alright. So, one thing, ground state semua orang sama. Ground state ke ionization energy guna banyak ni. Ground state ke excited state guna banyak ni. So sekarang saya nak tahu daripada excited state bergerak naik ke ionization energy banyak mana. Cata. I hope it's clear enough. Boleh kira terus kot dapat. Betul? 200 lebih I think. Madam. Yes. Kita ignore yang negatif dekat 375. In this case kita ignore sebab kita ambil transition tu sebagai kita ambil value tu. Okay. Dan oh, jawapan okay. adalah excited state weh. Soalan minta, sorry. Soalan minta ionization energy. Dan rasa-rasa jawapan akhir ionization energy kat sini. Positif or negatif? Positif. Positif. Kita tengok slide sikit. Whenever is ionization energy, ionization energy will be forever minimum energy required. Dengan kata lain, sampai bila-bila, whenever question mention about ionization energy, it will be forever positive. Alright? Kamu sentiasa memerlukan tenaga tenaga untuk buang elektron tersebut. Okay? Ada video pasal ionization energy. Pergi tengok sikit video ionization energy tu, pergi faham apa benda sebenarnya ionization energy tu. Kenapa n final dia infinity? Kenapa Miss Wong kata dia mesti positif? Okay? Pergi tengok sikit video tu. Pendek je saya-saya video tu. 10 minit macam tu je. Alright? Pergi tengok kenapa dia infinity. Alright? Question so far? No? Alright. I think that is the hardest question. Betul. Yang lain sama je formula-formula. Kita akan go through. Yang lain very quickly next week. Ah, uh, Cuba kira. Soalan 10, 11, 12. Saya akan bagi jawapan akhir minggu depan. Soalan 13 hingga 18. Saya rasa tak ada apa sangat. K kalau saya bincang pun kamu baca balik ayat dalam nota saya je kan. So saya rasa saya tak nak bincang pun yang ni. Cuma saya nak ingatkan satu benda. Bila dia minta describe the formation yang ni, okay. Yang ni memang ada dalam nota. Yang ni. Soalan 18. Bila dia suruh explain the formation of line spectrum in Baumer series. Dan jawapan kamu akan berbeza. Hanya beza antara sini adalah, beza antara dua ni adalah Baumer series bila kamu kata drop. Kamu hanya perlu mention drop to n equals to 2. Ayat yang lain semua sama. Ayat yang lain semua sama. Yang beza hanya adalah bila elektron jatuh. You only have the word when the electron drop, it drops to n equals to 2 because it's a Baumer series. Itu je. Itu je yang saya nak kamu tengok pada soalan 17 dengan 18. So, bila saya tanda soalan 17 dengan 18, ayat kamu boleh sebiji. Tak ada masalah. Salinlah ayat sebiji tu. Okay, hafallah ayat sebiji tu. Tapi satu je. Bila dia kata Baumer series, dia mesti drop to n equals to 2. Boleh. Okay. Uh, tadi Shikin ada tanya soalan 14. Tips dia adalah explain guna Bohr postulate. Alright. Tips dia adalah explain guna Bohr postulate and will the new Bohr indicate whether electron are randomly distributed? No. It's not randomly distributed. Why? Bohr postulate kamu. Specific energy. Alright. Orbit the nucleus. Sorry, circular around the nucleus in the specific orbit. Ha, yang tu lah. Okay. 
Yang lain saya rasa tak ada masalah. Minggu depan uh, saya rasa first hour, first hour saya rasa saya still akan buat lagi 2.1 ini. Tapi minggu depan kita still akan masuk 2.2 lah. Maybe the second hour like that. Okay. So we will still go for this next week. Still have calculations, still have all this. So boleh cuba buat and we will see. Okay. Question. Tutor boleh hantar dah? Boleh hantar bila? For this one, tutor? Hmm, hari ni hari Kamis. Sekejap kamu kata saya rush sangat pula. Uh, siapkan semua hari Sabtu. Dan? Okay. Siapkan hari Sabtu. And then hantar. And then next week kita akan bincang soalan lain. Okay. Saya akan tengok yang kamu jawab tu betul ke tak. And if nothing, no quiz today, but tomorrow we have your pre SPM. Be ready, please be ready for the Chemipedia sebab saya tak handle, college yang handle. So kalau kamu tak jawab, saya tak boleh buat apa. Kamu kena pergi cari pencara lain tu. Okay, so make sure you be ready for that. And Hilman, Shikin semua boleh bagi tahulah kawan-kawan kamu apa tu sebenarnya Chemipedia. Beres? Okay, if nothing, I'll see you next week with 2.1 and 2.2 and have a good day. Enjoy your weekend. Thank you. Thank you, me. 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 Thank you, me.